హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం పప్పులుస్ అండి పప్పు చారు వేరు పప్పులుసు వేరు అంటే ఏం లేదండి డిఫరెన్స్ పప్పులుస్ అంటే మనం ఇంగువతోటి బెల్లం అంటే స్వీట్ గా ఉండేటటువంటి పులుసు అండి అందరూ ఇష్టపడతారు ఇందులో మనం ఎటువంటి పులుసు పౌడర్లు సాంబార్ పౌడర్లు అసలు మనం ఏమీ వెయ్యమండి ప్లెయిన్ ఇది పప్పులు సంటామండి పప్పుడు చారు మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నేను మీకు వేరే వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను ఇది పప్పులు సండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఒక ములక్కాయ ఇది కూడా మా చెట్టుదేనండి కింద గ్రౌండ్ లో ఉంది చెట్టు చూసారు ఎంత పొడుగుందో కాయ ఒక ములక్కాయ అండి ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ఒక చిన్న క్యారెట్ ఎర్రగా పండినటువంటి ఒక టమాటా మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకున్నానండి ఇది ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దగ్గర ఉంటుందండి ఒక రెండు చెంచాలు కొత్తిమీర లాస్ట్ లో మనం పులుసు దించేసిన తర్వాత పొయ్యి మించి కొంచెం ఉడికేటప్పుడు వేయాలి దించిన తర్వాత కొద్దిగా వేయాలండి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నేను అంటే గజనిమ్మకాయలు ఉంటాయి చూడండి చిన్న అంత బాల్ సైజు మనకి చింతపండు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి ఒక మూడు చెంచాల ఆయిల్ ఇవన్నీ తిరగమాతకండి పప్పు వరకు చెప్పేశాను కదా ఇది తిరగమాతకండి ఒక మూడు చెంచాల ఆయిల్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు నేను రెండు చెంచాల ఉప్పు తీసుకున్నానండి ఒకటిన్నర చెంచా కారం ఒక అర చెంచా ఇంగువ ఒక చిన్న బెల్లం గడ్డ అండి దగ్గర దగ్గర మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు ఉంటుంది ఇది అంటే ఒకటిన్నర అంగుళాలు తిరగమాత పెట్టుకోటానికండి చూడండి ఒక రెండు ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను ఒక చెంచా ఆవాలు ఒక అర చెంచా జీలకర్ర ఒక అర చెంచా మెంతులండి మనకి ఈ మెంతుల వల్లే ప్రతిసారి మీకు నేను చెప్తున్నానండి మెంతుల వల్లే పులుసుకి రుచి వస్తుంది ఇవి తిరగమాతకండి ఒక పావు స్పూను పసుపు ఇవ్వండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ కప్పు ఉంది కదా దీన్ని మనం కుక్కర్ లో శుభ్రంగా కడిగి నాలుగైదు విజిల్స్ రానిద్దామండి ముద్ద పప్పు వండుకుందామండి దీంతో ఇప్పుడు దీన్ని కడిగి మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకుందామండి విజిల్స్ రానిద్దాం మనం ఇప్పుడు కందిపప్పుని నీట్ గా కడుక్కున్నామండి మనం ఈ కప్పుతో తీసుకున్నాం కదా అంటే అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తున్నానండి ఒకటికి మనం ఇట్లా రెండు కప్పులు ఇంకొక హాఫ్ కప్పు కూడా పోసుకుంటే పప్పు మెత్తగా ఉడుకుతుంది చక్కగా దీన్ని మనం నాలుగైదు విజిల్స్ రానిద్దాము స్టవ్ వెలిగించి మనం కుక్కర్ ని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి మనం కూరలన్నీ కూడా చక్కగా ఇట్లా తరుక్కున్నామండి ఉల్లిపాయలు ఇట్లా సన్నగా తరుక్కొని ఉల్లిపాయలు టమాటాలు క్యారెట్ ములక్కాయలు సొరకాయ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మీ ఇష్టం సొరకాయ బెండకాయ ఏవైనా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వేసేసి మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ చింతపండు పులుసు ఉంది కదా చింతపండు పులుసు కూడా మనం వేసేసి పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుందాం అండి ఈ లోపల కుక్కరు చల్లారిపోతుంది కదా పప్పు యాడ్ చేద్దాం దీనికి ఇట్లా పులుసు పిండుకుందాం ముక్కలతో పాటే పులుసు కూడా ఉడుకుతుందండి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు ఇట్లా ట్రై చేసి చూడండి చక్కగా మనం పులుసు అంతా కూడా పిండేసేసుకొని పోసేసుకుందాం అంతా ఇందులో మనం ఎటువంటి పౌడర్లు యూజ్ చేయట్లేదండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి వేడి వేడి అన్నంలో ఇది కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈ లోపల కుక్కర్ కూడా మనకి విజిల్స్ స్టార్ట్ అయినాయండి ఒక నాలుగైదు విజిల్స్ రానిచ్చి మనం ఆఫ్ చేసేద్దాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాము మనం ముక్కలు చింతపండు పులుసు వేసేసాం ఇందులో ఇప్పుడు ఇందాక తీసుకున్నాం కదా ఈ ఉప్పు ఉప్పు కూడా మనం వేసేసేద్దాము పసుపు ఇవన్నీ వేసేసుకొని కొద్ది కరివేపాకు వేసేసుకొని దీన్ని మనం ఉడకనిద్దాం ఎందువల్ల అంటే మనకి పప్పు చల్లారే లోపల ముక్కలు ఉడికిపోతాయండి పులుసు ముక్కలు అన్ని కూడా మనకి రెడీ అయిపోతాయి ఈ ముక్కలు ఉడికిపోగానే పప్పు మెత్తగా చేసేసి మనం పులుసులో వేసేసి తిరగమాత పెట్టేసుకోవటమేనండి తిరగమాత కూడా మనం ముందే పెట్టుకోవాలండి ఎందువల్ల అంటే పప్పు వేయంగానే మనం తిరగమాత పెట్టేసుకుంటే పులుసులో ఈ మెంతులు అనేవి కూడా మనకి ఉడుకుతాయండి చాలాసేపు మెంతులు ఉడికి దానికి ఉన్నటువంటి వాసన 
పులుసుకు పడుతుందండి నేను మళ్లీ మళ్లీ ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నానండి పులుసుకు మాత్రం ముందే తిరగమాత పెట్టుకోవాలి ఆ ముక్కలతో పాటు తిరగమాత కూడా ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఉడకనిద్దాము మనకి ముక్కలన్నీ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ మూత తీసి చూద్దాము పప్పు కూడా మనకి రెడీ అయిపోయింది మెత్తగా వెనుకేసేసుకుని పులుసులో వేసుకున్నామండి బద్దలు ఉండకూడదు దీన్ని మనం పులుసులో వేసుకుందాం కుక్కర్ పక్కన పెట్టేసేద్దామండి దీన్ని మనం కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిగతా ఉన్నాయి కదండి బెల్లం గడ్డ కారం ఇవి వేసేసి కొంచెం వాటర్ పోసుకుందామండి చిక్కగా ఉంది కదా పులుసు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం పలుసుగా ఉన్నా పర్వాలేదండి ఏం పర్వాలేదు కొద్దిగా మనం దీన్ని పలుసం చేసుకుందాం చూసారు ఎంతో కలర్ఫుల్ గా ఉంది పులుసు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందా కట్టే పెట్టుకున్నాం కదా కొంచెం కరివేపాకు అది కూడా వేసేసుకుందామండి కరివేపాకు అంటేనే సువాసన మనకి ఇంకా మనం కరివేపాకు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం తిరగమాత పెట్టేసుకుందామండి మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బాండీ రెడీ చేసుకున్నాం ఇందా తిరుమాతలకు మనం ఆయిల్ చెప్పాం కదా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాం హీట్ ఎక్కుతుంది అన్నీ చక్కగా ఉడికిపోయినాయి చూడండి మనకి ముక్కలండి ఇప్పుడు మీకు ఏమి అవైలబుల్ లేవనుకోండి ఏమీ దొరకలేదు బజార్కి వెళ్ళలేదు ఒక్క ములక్కాయి ఒక్క టమాటా వేసి కూడా ఈ పులుసు పెట్టుకోవచ్చండి అన్నీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పులుసులోకి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక తీసుకున్నాం కదా ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండు మిరపకాయలు అవి జాగినిద్దాము తిరమాత గింజలు మనం జాగినిద్దామండి ఆవాలు మనకి సౌండ్ లో వస్తుంది చూసారా మెంతులు కూడా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేద్దాము ఆఫ్ చేసేసి ఇంగు తీసుకున్నాం కదా ఆ ఇంగు వేసేద్దామండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి అది కూడా మనం ఒకసారి నూనెలో లక్కలే పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా నుండి పులుసు తెరమ్మ తీసుకునేటప్పుడు ఈ బాండీలోనే మనం ఒక్క గరిట పులుసు ఇట్లా పోసుకుంటే ఇంగు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా బాండీకి మనం పులుసుతో పాటు వచ్చేసుకున్నాం వీటికి అంతా కూడా మనం పులుసులో వేసేసుకున్నాం దీన్ని ఒక మాటకాలే పెట్టేసేసుకుని మనం ఉప్పు కారం అనేది మీ ఇష్టం అండి చూసారా ముక్కలు చక్కగా ఉడికిపోయినాయి ఒక ఐదు నిమిషాలు దీన్ని ఉడకనిచ్చి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అండి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ పప్పులు రెడీ అండి మళ్ళీ పప్పు చారు అంటే వేరే అది కూడా నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను చూసారా మనకి చక్కగా పప్పులు రెడీ అయిపోయిందండి ములక్కాయి క్యారెట్ అన్ని ఉడికిపోయినాయి ఉల్లిపాయ చూసారా దీన్ని మనం ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని గార్నిష్ చేసుకుందాం వా చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో పులుసు ఇది పప్పు పులుసు అండి పప్పు చారు నేను వేరే వీడియోలో మీకు చేసి చూపిస్తాను దీని మీద మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేసుకుని దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు రైస్ లోకి ఉప్మాలోకి చాలా బాగుంటుందండి అసలు మీరే టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్